Voulant une mise à jour sur les derniers événements dans le village de Basso Molisano dans le sud-est de l'Italie, je suis allé au bureau de poste plutôt que d'utiliser les services en ligne. Malheureusement, comme ce n'était pas le jour des pensions, il était pratiquement désert, manquant donc de la masse critique minimale. Pour une bonne réélaboration de l'actualité, capable de générer les ragots savoureux. Je ne pouvais rien faire d'autre que d'assister au service, en prenant un temps total d'environ deux minutes qui, à mon grand étonnement, est exactement le temps que j'utilise pour démarrer mon ancien PC. Cela m'a fait réfléchir sur le fait que si le progrès technologique garantit confort et gain de temps de façon constante, où est-il tout voué à une décroissance exponentielle, plus ou moins planifiée, certes, maintenir l'utilisabilité d'un appareil technologique, au moins pour les besoins quotidiens, n'est pas un business rentable comme celui qui promet de garder éternellement vos 20 ans avec seulement l'utilisation d'extraits de conneries à 59,99 euros au lieu de 599. Mais seulement pour aujourd'hui, alors en bon utilisateur moyen je me suis jeté sur Google à la recherche de sources qui renforceraient mes convictions de bricoleur, extrémiste, tombant sur le bon Salvatore Aralazola, l'informaticien italien désigné avec L apostrophe. Algorithme infaillible de Google qui après avoir fait j'ai lu 10 pages de prémices. Astucieusement conçu par le nègre de service pour plaire à l'intelligence artificielle de Google. Me disant de remplacer mon disque dur mécanique par un équival à l'état solide. Eh bien, Google et Salvatore ne disent-ils pas n'importe quoi. Confiant, après un rapide coup d'œil au prix. Je repère un SSD Samsung de 500 Go opté pour environ 70 euros qui dépasse largement la valeur de l'ancien. PC assemblé il y a une dizaine d'années et dont je connaissais très bien le boulot d'étranglement créé. Par les disques durs mécaniques près d'un qui, en plus de garantir la conservation des données en cas de panne du disque dur, garantit également des performances presque doubles par rapport à un seul disque dur. En attendant, j'ai également bourré le PC d'autres disques durs, recyclés à partir de divers PC fixes et portables. J'en profite donc pour vérifier les différentes performances avec un impact conséquent sur l'ensemble du système d'exploitation et les différents logiciels. La carte mère utilisée prend en charge les interfaces SATA 2, PATA et USB 2, tandis que le SSD est SATA 3, mais rétrocompatible avec SATA 2. Le système d'exploitation installée est Fedora, l'une des distributions Linux les plus populaires, mais l'ayant utilisé intensément et imprudemment pendant plusieurs années, je décide de faire une nouvelle installation et de transformer l'un des disques durs en disque de stockage externe, à L apostrophe. Aide d'un boîtier externe avec un adaptateur USB 2 d'environ 6 euros, acheté dans le premier entrepôt chinois traversé dans la rue, étant le disque usagé d'un très vieil ordinateur portable. Une interface USB 2 est suffisante pour l'usage que je compte en faire. S'il s'agissait d'un SATA 3, il aurait été judicieux de le combiner avec un adaptateur USB 3, afin de ne pas perdre en performance. De cette façon, je pourrais déplacer facilement les fichiers à archiver. Si vous n'avez pas ce besoin, il suffit de cloner l'ancien disque dur avec l'un des nombreux logiciels de clonage disponibles également. Gratuitement et souvent fourni par les mêmes fabricants, avec le nouveau SSD et remplacé le en utilisant l'un des différents logiciels qui mesurent les performances des périphériques de stockage, et l'apostrophe. Écart de performance saute aux yeux, notamment en ce qui concerne la gestion de l'écriture et de la lecture aléatoire de petits fichiers qui sont ceux qui impactent le plus le démarrage et les performances de démarrage. Logiciel, en effet, n'ayant pas de pièces mécaniques en mouvement, ils ont des latences très faibles, qui permettent jusqu'à 500 000 opérations d'entrée et de sortie par seconde, contre les 1000 opérations par seconde maximum des disques durs mécaniques. De plus, ils sont moins susceptibles de se briser sont plus silencieux, consomment moins et sont plus légers. Malgré tous ces avantages, il est conseillé de choisir des SSD de qualité avec mémoire RAM intégrée et un cycle de vie garanti par le fabricant indiqué en teraoctets écrit, généralement. 200 à 600 teraoctets d'écriture, en tenant compte du fait qu'un utilisateur moyen en consomme environ 15 par an. Point. Par conséquent, même si vous utilisez un SSD SATA 3 sur une interface SATA 2, même si vous ne tirez pas le meilleur parti de la bande passante, vous pouvez rendre un PC 5 à 10 fois plus rapide. Dans les situations où la puissance de calcul n'est pas la goulot d'étranglement, comme le montrent les comparaisons suivantes de démarrage du système et de divers logiciels couramment utilisés, sur une configuration. Près d'un avec des disques mécaniques et une avec des mémoires de masse à semi-conducteurs.
si ce n'est pas déjà fait. Commentez, partagez, likez et abonnez-vous à la chaîne. Merci pour le soutien. Bonjour, salut.